白子，它是一种非常神奇的食材，在每年的一月，它的价格甚至会超过黄金，真的很夸张。因为在每年的冬季，也是雪鱼那个的时候，哪个它的那里会异常的丰腴，口感会非常的神奇。于是我就好奇了，它真的值那么多钱吗？今天我们就在推上面找了一家店，是在东京富人区很有名的一家居酒屋，又到了吃白子的季节。大概三年前我们拍过一次。啊、今天没有任何广告，感觉自己像是在银座的街头裸奔，非常的开心。把子摘下来，他能秒死嘞。菜单非常简单，这一小碗是居酒屋。一开始都会送的小菜，可能也就半口不到吧。第一个前菜是黑松露鸡蛋泥，因为它用的蛋黄比较多，所以口感会特别的绵密。用的也是新鲜现切的黑松露，如果习惯了这个味道，甚至还觉得有点开胃。然后是一个前所未见的菜，柿子配芝士，它是那种又软又干的柿子，它好像只是晒了一半，淋上一些橄榄油，嚼起来的口感其实有点像国内的黄油柿饼。先是柿子的鲜甜，然后再是芝士的奶香，就是奶油柿子，然后是烟熏煎鱼刺身，它甚至还有个开盖仪式，煎鱼的肉非常的紧，而且它本身就自带一股烟味就算你倒上了橄榄油，也只会让那个肉味更香。稍微蘸一点盐会更好吃。然后是天妇罗明太子，我第一次知道这玩意儿都可以天妇罗，吃起来很像淀粉肠，但是它是鱼卵，所以还是有一股很香的海鲜味。接着是油炸煎鱼，油炸的煎鱼就等于油炸的煎鱼，煎鱼这辈子就这样了，并没有因为油炸而变得更好吃，就它还是刺身的味道。他家的可乐饼真的很好吃，这是秘制的蘑菇酱，舀一大勺放上去，就直接一口一起吃。所以外面那一层真的酥的不行，咬开之后里面就是浓香的土豆泥。接下来就是我们家的第一个白子，这个菜我等了一年，它像一个小小的脑花它里面的胆固醇非常的丝滑，就像是一个海里的鹅肝，里面像鸡肾，吃起来有股海鲜味。然后是烟熏汉堡肉，切开之后再铺上一层厚厚的芝士，是不是感觉又很花哨？但是当你切开它的时候，你会发现它的内涵是不是太多了一点？里面的肉汁都可以滋对面人脸上了。这个舌头下面全是水。你光是叉子插进去都能看到肉汁往外流。我的建议是再裹一下热芝士和肉汁的混合物。哇，这一口又奶又咸的汉堡肉，深夜谁不迷惑？最后才是我们今天的主角。这个饭的名字叫做超浓厚白子滑蛋 TKG， 每一颗白子上面还贴了金箔。你单独吃的话，就像一颗细腻的动物奶油，像烟花一样在你嘴里绽放。感觉这种盖饭只出现过在动漫里。裹上蛋液的米饭，又裹上了一层白子浆。他自己可能都没想过自己这么好吃。阿吉推荐指数九分。好样！在日本待了四年，至今没有找到比国内肯德基好吃的汉堡。这一次回国本来准备了很多餐厅，结果走到肯德基门口我就不行了。哇！很早之前我就想挑战一日三餐都吃肯德基啊，没有人想看这种挑战。总而言之，小时候要拿奖状换的汉堡，今天我们终于可以随便吃了。你好，我我我在这儿直接点餐可以吗？啊，我想要个那个芝士芝芝嫩牛堡。都说北上广深不相信爱情，但是可以相信汉堡。第一个点的是他们家的新品，它里面加的是车打芝士酱。揭开面包的那一瞬间，你就能闻到芝士浓郁的奶香味，真的不夸张。但是肯德基的味道是最香的。知识都已经溢出来了，直接来吧。这一次里面是两片很厚的牛肉饼，再配上那种融化到流下来的芝士，这一口真的很有分量。哇、哦，真的绝！不是这种十块钱出头的汉堡，肉饼怎么这么嫩？它肉里全是汁水。这一次的肉饼可能是我在肯德基吃过最好的一次肉饼。一个汉堡根本不过瘾，这个是芝芝双层嫩牛汉堡，它这个有两种口味，一个是经典美食，一个是烟熏辣椒，这个也是双层肉饼，和刚才的一样，它的肉饼也是很嫩的那种。烟熏辣椒味感觉就是，它虽然没加培根，但是里面有一股很香的培根味，像是木头烤过的味道。然后经典美食风味里面加的是番茄酱和黄芥末，我真的好喜欢它这个肉饼，所以我晚上又来了，我要来吃它这个三层的芝芝厚牛堡，它这个肉饼是用和牛或者安格斯牛肉做的，我在日本吃了那么多次和牛了，这个足足一百二十克的厚做牛肉饼还是让我很惊讶。三层牛肉饼爆浆的油脂，加上培根的香气，还有酸黄瓜的脆爽，真材实料就是不一样。可能在日本一两百一个的汉堡吃多了，回国就实是把性价比拿捏了。总的来说，这次的三个汉堡都很好吃，回国真爽。阿杰推荐指数九分，卡位二。镰仓一个被很多人吹上天的地方，但是我一直很怀疑，它真的和动画里一样吗？然后去镰仓这个地方真的很简单，从东京坐电车过去只需要一个小时，而且路上的风景真的很日本。毕竟它的电车是在海边。到了差不多八点左右，老生常谈，早饭真的很重要。这是景天江之恋的一家餐厅，他们家有自己非常独特的吃法，但其实也不是很重要，重要的是景色。每一次列车开过来的时候，都感觉自己在印度啊。然后可以直接坐湘南单轨，主要是它很方便，它连接了镰仓的几个主要景点，比如镰仓大佛、镰仓宫，还有镰仓高校前。接着其实可以直接去江之岛，它其实还有另外一个名字叫猫猫岛。虽然岛上的猫咪数量难以确定，但是这儿的街道。
到庭院、咖啡馆都能看到，而且他们都不怕人，渴了可以来一根酸黄瓜，但为什么不直接喝水？岛上有很多这种茶屋，散步的时候来上一碗，真的很回血。现在的天气几乎每天都要涂防晒，但是要说镰仓，我最喜欢的两家餐厅都在七里滨这个车站，第一家的蒜蓉牛排饭，我推荐每一个来镰仓的人都试一下，这家店很便宜，它的米饭是用牛油和蒜蓉酱一起炒的，所以每颗米饭都有很饱满的蒜香。坐在海边吃牛排盖饭是我未曾想过的体验，如果你想吃清淡一点，那就一定是海边的这家 Bilos 了。如果你是第一次吃他们家的 Pancake， 你可能会很吃惊，它是怎么把蛋糕做到像棉花一样的口感，配上枫糖真的很好吃。但是镰仓其实还有很多好吃的，日落的时候餐厅外面的景色更好看，和朋友一起漫步在镰仓的海滩，感受涛声轻吻黄昏的天边，海风会安抚你所有的坏情绪。阿吉推荐指数八点五分，咖啡样。本和牛身上最贵的那块里脊肉已经可以卖到普通牛肉价格的一百倍，那为什么这么好的肉日本不出口呢？真的很无语。你装什么？又到了吃牛肉料理的日子。今天我们去了这家店，终于不是烤肉了。他家是高级的和牛料理，用的也是每天泡温泉、喝着中药长大的牛，感觉主打的是个生化的概念，但还是比海里的那些安全。虽然这些牛活得比东京人还精致，但最后还不是进我嘴里。又来到熟悉的麻布十番，经常会在这里偶遇日本明星，服务员会提前站在街上等你。然后把你领到楼下，这么高级，但是只有六个座位，菜单是放在信封里的，虽然很可爱，但是有点土。狗们，开始吧。第一道前菜就是各种小盘子，像是小时候玩的过家家，但是又很像过桥米线，就是一种。想拿米其林但是没拿到，但还是要把仪式感做足的倔强。不是我今天怎么攻击性这么强啊？腼腆一点吧。它是一道可以自由组合的达达牛肉，根据自己的喜好做好馅儿，放到饼干上，有一点像吃塔可，过桥塔可。就是当鱼子形加上那个盘子的蛋黄之后，这个会变得更香香醇。每一道菜用餐具和盘子完全都不一样。低温慢煮的和牛配着番茄的味道，像是吃火锅的时候的鸳鸯锅里的清汤锅，但是它有很多小心机，淡淡的牛油香味和柚子柠檬意外的很配。我现在感觉和牛跟什么食材都很配。这个小小的章鱼里面是包了馅儿的，像一个章鱼版的小饺子。里脊肉里面包的是芦笋，外形看起来有点像一个江浙菜，九转大肠。它下面那个酱是甜蒜酱，所以它更能把牛肉的味道激发出来。家店虽然很高级，但就是上菜太慢，吃菜下个菜是一杯鸭汤，就就只有一杯鸭汤，高脚杯哎。第一次用这种方式喝鸭汤，好高级啊！它是有点辣卤鸭汤的感觉，但还是有脂肪的甜味。这是一个可爱的带着小熊图案的和牛三明治，它因为把黑松露做成了绒，所以现在整个餐厅都是汽油的味道。它像是和牛三明治版的费列罗，里脊肉嚼起来就是很软弹。牛里脊真的太脆了。接下来是个甜品，黄油汁。芝士蛋挞，他们家的盘子怎么这么好看？因为都是定制的，比这个菜的设计还好看。它外面那层像麦当劳甜筒的脆壳，但里面比较接近榛果巧克力的味道，又像是在吃水果塔。哇，这个菜很像是砂锅版的花椒鸡。这个就是,是当天一艘船里捕到最好的海胆，就会运到这个地方来。一勺下去，你都能感觉到满满的胶原蛋白，里面有一个很嫩的大块海胆，它是肉海胆，嚼起来像肉。汤底有点像西式版的土豆泥，像是鸡汤和鱼汤混合起来的味道，但是那个粘稠的胶感又很像捞妈蹄花，真的很炫。他用的这颗海胆，感觉比别。海岛的海胆还好，所以它真的很贵。刚才的那一口海胆真的很惊艳，我第一次吃到脆的海胆。主菜用的是里脊肉最中间的那个部位，因为炭烤，所以在嘴巴里嚼的时候会有柴火的香味。你会感觉那个柴火味会把和牛更野性的那个味道激发出来。我发现好的牛里脊会有种特殊的口感，像是阳光玫瑰青提的那个感觉，外面嘎吱嘎吱的，但是里面又很嫩，骚骚的。我喜欢那个骚味。荔枝冰是用来清理口腔的，因为下个菜是碳水，它这个牛肉饭里面还加了鱼子。土锅煮的米饭真的最好吃了，刨饭的时候还能感觉得到鱼子在嘴巴里面爆破。跳跳糖和牛饭吃到一半会往饭里面泡茶，比较传统的日本吃法。但它那个茶闻起来有点像兰州拉面的汤底。最后是一碗迷你冰粉和冰淇淋，吃完之后还会给你做一个小饭团，生怕你吃不饱。但是确实没吃饱。他们家真的很精致，吧台非常漂亮，很适合约会。阿吉推荐指数七点五分。Come here， Hashtag 内敛。哎 ，Come here。东京，它是一个非常复杂的城市。虽然我的账号就叫东京阿吉，但是来日本这么久了，我都没有正儿八经介绍过它。所以我就在想啊，如果我只有一天的时间，我会在东京做一些什么事儿？我们和上次的神奈川一样，就从早饭开始。首先，如果你的预算比较。足，我真的很推荐尝试一下东京的怀石早餐，服务和体验都特别的好。但是那个什么，作为早餐确实有点贵，如果想省一点，回转寿司也是一个不错的选择。毕竟早饭吃好了，才会有接下来的事儿。代官山是一个很适合上午散步的地方，那家米其林一线的咖啡厅，还有非常网红的鸟屋书店都在这儿，感受一下日本富人区的氛围。而且它的旁边就是涩谷，就是那个很大的交叉十字路口。涩谷玩的地方可太多了，忠犬八公的故事就是在这儿发生的，还有超多的影视作品都在这儿取过景。到了午餐时间，最好不要吃太油腻。这家现烤的汉堡肉我很喜欢，而且也不贵，吃完饭。我一般会去唐吉诃德逛一下，它是一个综合性特别高的百货，主要是因为他们家特别的便宜，所以当地人也很喜欢。有，如果你还恰好追星，那就更有意思了。涩谷经常会有各种明星的快闪店，比方说现在就是某女团，上个月是某电视剧，反正比较火的东
地方你可以成为任何人。我也开始慢慢意识到，这个复杂的城市包容的并不是人，而是美。埃及推荐指数九点五分。最后提醒大家，在东京玩的时候，可以等到最后一天再购物。买东西的话，可以直接去东皮，因为这里的东西真的相对便宜。基本上只要是日本的日用品，还有药妆，在这儿都可以找到，不用担心被坑，也不用担心买到假货。好了，卡维尔。